A very good morning, everybody. Under ki swagatam, suswagatam. Aroke mi mahayogam, vei episode la yu maha utsavan ki mi under ki swagatam. Mundga ikar under ki ochnandu ko dhanya vadalu. Ikar ko chharu ante ganu ka mir under kuda sampur nanga aroke vantal ko andala na kore ka mi under lo chala balanga onna tarthom. Mar eros e maha utsavan jarp ko daani ki oka mukhya karan ondi. Adhe vei episode lo manandran complete chase kuna. హెల్త్ మీద ఒక షో చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే కరోనా వైరస్ అనేది మనందరినీ వచ్చి వణికించేసింది కదా ప్రాణాలు అనేవి గుప్పట్లో పెట్టుకుని అందరం కూడా భయపడ్డాం నీరు కంటే శానిటైజర్ ఎక్కువ ముఖ్యమైపోయింది మనందరికి అసలు ఆహారం తీసుకోవాలంటే భయపడ్డాం ఏం తినాలన్నా భయపడ్డాం ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా భయపడిన రోజులు అవి మరి అలాంటి కరోనా వైరస్ ఒక చిన్న వైరస్ వచ్చి ఇంత నిలువెత్త శరీరాన్ని అంత వణికి చేస్తుంది అంటే కేవలం మనం చేసిన తప్పుల వల్ల మన ఆహార నియమాల వల్ల మనం పాటిస్తున్న జీవనశైలి విధానాల వల్ల అని ప్రకృతి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ మంత్రి సత్యనారాయణ రాజు గారు ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నారు అందుకని అసలు ఇలాంటి షో చేయాలంటే గనక ఆయనే కరెక్ట్ అని ఆయన అప్రోచ్ అయ్యాం ఆయన సహృదయంతో పెద్ద హృదయం చేసుకుని నేను ప్రేక్షకుల్ని ఈ యాగంలో ముందుకు నడిపిస్తాను సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని నేను అందిస్తానని ఆయన ముందుకు వచ్చి జరిపించడం ద్వారానే ఈ కార్యక్రమం వెయ్యి ఎపిసోడ్లు ముందుకు వెళ్ళింది అని నేను అనుకుంటున్నాను మరి ఈ ఉత్సవాన్ని మరింత ముందుకు జరుపుకోవాలంటే గనక అసలు ఈ వెయ్యి ఎపిసోడ్ల జర్నీ అనేది సుదీర్ఘంగా ఎలా సాగిపోయింది ప్రయాణం చేయాలంటే ఒడిదుటికలు వచ్చాయి కరోనా వేవ్ వన్ వేవ్ టూ వేవ్ త్రీ అని రకరకాలుగా వచ్చినా కూడా డాక్టర్ గారు అలాగే జీ తెలుగు యాజమాన్యం ఒకటే మాట చెప్పింది నిర్విఘ్నంగా ఈ యాగం అనేది కొనసాగించాల్సిందే ప్రకృతి వైద్య విధానాన్ని ప్రతి గడపకి మనం పరిచయం చేయాల్సిందే సంపూర్ణంగా ప్ర ప్రజలందరూ కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఉండాల్సిందే అన్న ఒక్క నిపంతోనే ఒక్క ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్ళాం కాబట్టి దిగ్విజయంగా వెయ్యి ఎపిసోడ్లు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఈ వెయ్యి ఎపిసోడ్ల జర్నీ అనేది ఎలా ఉందో ఏవి రూపంలో చూసుకుని ఈ ఉత్సవాన్ని మొదలు పెట్టుకుందాం ఏవి ప్లీజ్ గురుగారు ఆజ్ఞ ప్రకారం సిక్స్ టు సెవెన్ లో ఫ్రూట్స్ ఓన్లీ ఒక పూట వండిన ఆహారం ప్రొద్దున్నే లేవగానే ఒక నాలుగు కానీ ఐదు లీటర్ల నీళ్లు త్రాగాలి మా బోద్దు మంతన గారు ఒక వ్యక్తి కాదు ఒక శక్తి అని మేమందరం పిలుచుకుంటూ ఉంటాం మరి అందుకే అలాంటి మంతన గారిని ఈ రోజు వేదిక మీదగా ఆహ్వానిస్తున్నాను జీ తెలుగు ప్రొడక్షన్ హెడ్ భూపాల్ రెడ్డి గారిని స్వాగతించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం వారితో పాటు కానీ మార్కెటింగ్ హెడ్ మురళి గారు కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నాం మీరందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న డాక్టర్ మంతన గారు ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నారు సత్యనారాయణ రాజు గారు మన కార్యక్రమానికి మరొకసారి స్వాగతం వెయ్యి ఎపిసోడ్ల ఉత్సవాన్ని ఈ రోజు జరుపుకుంటున్నాం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ముందుగా మీకు శుభాకాంక్షలమ్మా మీకు కూడా డాక్టర్ గారు ప్రజలకి ఆరోగ్యం కావాలి కానీ ఆరోగ్యం అనేది ఖర్చు తక్కువలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా వృత్తి వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు వదలకుండా ఇంట్లో ఉండి చక్కగా మెరుగు చేసుకోవటానికి ప్రకృతి వైద్య విధానం అంతా సులువైన వైద్య విధానం ప్రపంచంలో మరొకటి లేదు అందుకని మహాత్మా గాంధీ గారు పేదల వైద్యం ప్రకృతి వైద్యం హాస్పిటల్స్ పెరగటం అనాగరిక లక్షణమే గాంధీ గారు అనుభవించి మరీ చెప్పారు మరి అలాంటి ప్రకృతి వైద్యాన్ని అందులో ఉండే ఆరోగ్య రహస్యాలని మెలుకువల్ని జనాలకు తీసుకెళ్తే బాగుండని మేము ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ ఆరోగ్యమే మహాయోగం కార్యక్రమం ద్వారా మేము అందించే ఈ ప్రయత్నాన్ని మీరందరూ చక్క స్వాగతించి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించినందుకు ఈ రోజున ఈ వెయ్యి ఎపిసోడ్ మైల్ రాయిని మనం చేరుకున్నాం ఇలాంటి మంచి విషయాలు ఆచరిస్తున్నందుకు ఆచరిస్తున్నందుకు పేరు పేరున నా తరఫున మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదములు మరి ఈ రోజు ఈ వెయ్యి ఎపిసోడ్ల ఉత్సవంలో భాగంగా ప్రేక్షకులలో ఎంతో మంది మీట్ మంతన అనే అంశంలో భాగంగా ఈ రోజు మన ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళలో ఉండే క్వశ్చన్స్ లేదంటే వాళ్ళకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ని డాక్టర్ గారిని అడుగుదామని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి హెడ్ టు టో చక్కగా ఒక సెగ్మెంట్ రూపంలో మనం వెళ్ళిపోదాం మీరు హెడ్ టు టో అంటే నాకు ఒక జోక్ గుర్తు వస్తున్నది బెత్తడి నాలిక తప్ప కింద నుంచి పైదాక అన్ని ట్రబుల్స్ ఉన్నాయి అన్ని భాగాలకి జీవితంలో జబ్బు రాంది 
జీవితంలో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవాల్సిన సమస్య రాంది జీవితంలో ముసల్తనం లేనిది ఎవరు ఎప్పుడు యంగ్ గ్రీన్ హీరో లాగా ఉండేది బెత్తిడి నాలికి మాత్రమే ఇది ఒక్కటే యాక్టివ్ గా పనిచేస్తున్నది కాబట్టి మనకి ఇవన్నీ సమస్యలు సమస్యలు వస్తున్నాయి దేనికి కాస్త ఉప్పు నూనెలు పెట్టకుండా వీక్ చేస్తే ఇదంతా యాక్టివ్ అవుతుంది అంట నేను అయితే డాక్టర్ గారు మరి ఎంతగానో ప్రేక్షకులు అందరూ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడగడానికి వేచి చూస్తున్నారు కాబట్టి ముందుగా ఎవరు మాట్లాడతారో తెలుసుకుందాం నా పేరు సాజిదా నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను సార్ సార్ నేను ఒక సాధారణ గృహిణిని మీరు చెప్పారు కదా సార్ రాబోయే తరం ప్రమాదంలో ఉంది ఆరోగ్య విషయంలో అని అవునమ్మా ఇటువంటి దశలో నేను రాబోయే తరం అంటే నా పిల్లలకు నా భర్తకు నా కుటుంబానికి నేను ఏ విధంగా సహాయపడగలను మీరు కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్పండి సార్ ఫస్ట్ అమ్మలందరికీ విజ్ఞప్తి మంచి ఆహారం డబ్బులు పెట్టి కొనటానికి ప్రయత్నం చేయండి మంచి ఆహారం కొనే దగ్గర పొదుపు చేసే అలవాటు స్త్రీలు ఫస్ట్ మానాలి కూరగాయల రేట్ ఎక్కువ పండ్లు రేట్ ఎక్కువ డ్రై ఫ్రూట్స్ డ్రై నట్స్ రేట్ ఎక్కువ అనేది ఆలోచన మాని మంచివి కొనండి ముందు గృహిణి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే మనం చెప్పే ఆహార నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక ఆరు నెలలో వన్ ఇయర్ ఆవిడ మీద ఆవిడ ఉపయోగించి ఆరోగ్యాన్ని పొంది శారీరకంగా మానసికంగా ఫిట్ గా ఉండి పిల్లలు అమ్మలో ఇంత మార్పు వచ్చింది ఏమిటి అని వాళ్ళకి ఆలోచన ఈ మార్గం అని ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోతుంది మీ భర్తలో మీ శారీరక స్థితి మానసిక స్థుతి అంటే ఆ ఓర్పు నేర్పు కాస్త సహనము గాని ప్రేమ గాని ఈ ఆలోచన సరళలో గమనించిన తర్వాత భర్తలో కూడా మార్పు వస్తుంది ముందు మన ద్వారా మార్పు మొదలైతే సమాజంలో కానీ కుటుంబంలో కానీ తర్వాత వస్తుందంట నేను అందుకని దాని కొరకు మీరు ప్రయత్నించండి మీ పిల్లలకి ఆ రోగాలు ఈ రోగాలు అందరి వల్లే వస్తాయని భయం పక్కన పెట్టేయండి మన వెనకాల మన పిల్లలు భర్త అడుగు వేస్తారంటున్నాను దానికి మించిన రక్షణ మీ ఫ్యామిలీకి మరొకటి లేదు అందుకని స్త్రీయే కుటుంబ ఆరోగ్యానికి రక్ష ఇక మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నా పేరు ఉప్పుగండ్ల రమణయ్యనండి కరీంనగర్ దగ్గర జయించాలి మాది అయ్యా బిజినెస్ చేస్తున్నా నేను మోకాల నొప్పి గురించి కొంచెం చెప్తున్నా అండి నేను రోజు చేస్తున్నా మీరు చెప్పే ఫుడ్ పాటిస్తున్నా నైంటీ పర్సెంట్ మోకాల నొప్పి తగ్గింది నాకు కానీ ఇంకోటి నేను వజ్రాసనం వేసుకోవస్తలేదు ఇంకా ఇప్పటి కూడా కొంచెం వాపు ఉంటుంది అట్లే మోకాల దానికి సమస్య పరిష్కారం చెప్పిన అంతే మీకు మోకాల నొప్పులు తగ్గించడం మీ ఆవిడ చేతిలో ఉందండి మీ ఇంట్లో వంట మారితే ఆ పది ఇరవై శాతం కూడా తగ్గిపోతుంది అందుకని ఆ వంటలు రుచికరంగా ఎలా చేయాలో ఆ నైపుణ్యాన్ని మీ ఆవిడ నేర్చుకుని మీకు వండి కాస్త ప్రేమగా ఉప్పు లేని ఆహారాన్ని పెట్టగలిగితే నొప్పి పూర్తిగా తగ్గుతుంది వాపు పూర్తిగా తగ్గుతుంది అందుకని మెయిన్ ఆహారంలో మార్పే నొప్పికి తగ్గటానికి అవకాశం కలిగిస్తుంది అనమాట మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నమస్కారం అండి జై శ్రీరామ్ భద్రాచల్ నుంచి వచ్చాను నేను మా ప్రాబ్లం థైరాయిడ్ సార్ థైరాయిడ్ గ్రంథి హార్మోన్స్ ను ఉత్పత్తి చేయపోవటానికి కారణం ఐడజుడ్ సాల్ట్ తినకపోవటం అనేది ఒకటే కారణం కాదు అందరు అది ఒకటే అనుకుంటారు అందరు ఐడజుడ్ సాల్ట్ వాడుతున్నప్పటికీ థైరాయిడ్ గ్రంథి ఎందుకు పని చేయట్లేదు అనేది అందరు ఆలోచించండి ఒకసారి అందుకని మంచి మాంస కృత్తులు కావాలి మంచి పోషకాలు కావాలి థైరాయిడ్ గ్రంథికి హార్మోన్ ను ఉత్పత్తి చేయాలి అంటే మంచి మాంస కృత్తులు ఉన్న ఆహారం అంటే విత్తనాలు మొలకెత్తిన విత్తనాలు అవ్వచ్చు ఎండున విత్తనాలు అవ్వచ్చు ఈ విత్తనాల పర్సంటేజ్ రోజులో నలభై యాభై శాతం గనక మనం లోపలికి పంపించగలిగితే అలాగే ఇంకొక ఇరవై శాతం గనక పండ్లు పళ్ళ రసాలు పంపించగలిగితే థైరాయిడ్ గ్రంథికి కావలసిన ముడి సరుకు అందుతుంది మన గ్రంథులన్నీ బాగా పనిచేస్తాయి ఆయుష్ పెరుగుతుంది ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా పెరుగుతాయి ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి నా పేరు తిరువెంగలాచార్యులు చనజేశం వారి ఆశ్రమం నుంచి వచ్చాం ప్రశ్న తల్లికి సంబంధించిన విషయం అండి వెర్టిగో అని చెప్పేసి దాని తోటి ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి అంటే లిబరెన్త్ ఫ్రూయిడ్ అని అది దాంట్లో అన్బ్యాలెన్స్ అవ్వడం వల్ల అని తల తిరుగుతున్నట్టుగా అయ్యి అప్పుడప్పుడు తల విసిరేసి పడిపోతున్నట్టుగా అనిపించడం అవుతూ ఉంటుంది అవునండి దానికి అలాంటి దానికి మీ యొక్క సలహా ఏ విధంగా దాన్ని నిర్వహించుకోవచ్చు చెవు దగ్గరికి తల నుంచి మెదడు నుంచి వెళ్లే నరాల్లో మార్పులు రావటం వల్ల వచ్చే మార్పే ఈ సమస్య దీనికి మందులు లేకుండా కూడా చక్కటి పరిష్కారం సులభమైన వ్యాయామాలు ఉంటాయి యోగా మాస్టర్స్ కానీ అనుభవజ్ఞులైన నేచురోపతి డాక్టర్స్ కానీ దగ్గరుండి వాళ్ళు మీకు చేత స్వయంగా చేపిస్తే నేర్చుకుంటే తప్ప అవి మాటల ద్వారా చెప్తే అర్థం కావు అలాంటి కొన్ని సులభమైన మెడ వ్యాయామాలు అవి చేస్తే పది రోజుల్లోనే కళ్ళు తిరగటము తల తిరగటం అనేది పూర్తిగా తగ్గుతుందండి చక్కటి శాశ్వత పరిష్కారం కూడా యోగా వ్యాయామాల్లోనే ఉంటుంది ఆహార నియమాలకు సంబంధం కాదండి దానికి వ్యాయామాలే పరిష్కారం 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నా పేరు సూర్యకుమారి నేను ఓల్డ్ సిటీ నుంచి చార్మర్ దగ్గర నుంచి వచ్చాను నాకు క్వశ్చన్ వచ్చి ఆస్తమా ప్రాబ్లం కోసం డాక్టర్ గారిని అడగాలని ఆస్తమా ఉన్నవారు ఫస్ట్ పంచదార బెల్లము ఇతర తీపి వస్తువులు మానేయాలి రెండవది చల్లటివి తగలకూడదు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన గాని ఇంకా బాగా చల్లపడ్డ ఆహారాలు అట్లా తినకూడదు వీటి వల్ల ఏంటంటే పంచదార వల్ల శ్లేష్మం ఎక్కువ తయారవుతుంది చల్లటి వాటి వల్ల శ్లేష్మాలు చిక్కబడతాయి గాలి కొట్టాల్లో అడ్డుపడి కదలికలు లేకుండా బీసిపోయి శ్వాసకు అవరోధం కలిగిస్తూ ఉంటాయి అనమాట కాస్త వేడి నీళ్లు తాగటం మనం చెప్పి ఆహారం వేడి వేడిగా వండు ఈ పద్ధతిలో తీసుకోవటం రెగ్యులర్ గా ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజుల ఆహార నియమాలు పాటించాక ఉదయం పావుగంట ప్రాణాయామం సాయంకాల పూట పావుగంట ప్రాణాయామం ఇలా చేయగలిగితే డాక్టరు అవసరం రాదు ఇన్హేలర్ టాబ్లెట్ అవసరం రాదు జీవితకాలం పక్కన పెట్టే మార్గం నాచురోపతి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ నా పేరు మహేశ్వర్ నేను బైపీసి పూర్తి చేశాను నేచురోపతి చదవాలనుకుని ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ తోటి వచ్చినా దాని గురించి మీరు క్లుప్తంగా ఏమైనా సజెషన్ ఇస్తారేమని ఇక్కడికి వచ్చాను ఇంటర్మీడియట్ బైపీసి చదివిన వారికి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాటనీ జువాలజీ ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కుల కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఈ మార్కులు కొంచెం బాగా వచ్చిన వారికి ఇందులో కౌన్సిలింగ్ ద్వారా నేచురోపతి కాలేజీలో సీట్లు వస్తాయి ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి నేచర్ క్యూర్ కాలేజీలు అడ్మిషన్స్ కౌన్సిలింగ్ లో కాస్త రానప్పుడు కొద్దిగా ఫీజులు అవి కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటాయి అలాంటిది ఏదైనా అవకాశం ఉంటే కూడా కొంత ఫీజులు నామినల్ గా ఉంటాయి ఇతర వైద్య శాస్త్రాల వల్ల నేచర్ క్యూర్ కి ఎక్కువ ఉండవు అలా కట్ అయినా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇది ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఉపయోగించుకోవటం మంచిది బాబు ఇక మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నా పేరు బూర్గు శిరీష నేను నల్గొండ డిస్టిక్ నుంచి వచ్చాను నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి డిప్రెషన్ బాధతో బాధపడుతున్నాను అది ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలో చెప్పాను సార్ అలాగే వెయిట్ కూడా పెరగడం వల్ల లాక్డౌన్ లో స్కాల్ స్కిడ్ అయింది అప్పటి నుంచి నడవడానికి రావట్లేదు ఇట్లనే చెయ్యి రివర్స్ గా పెడుతున్నా వాకింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా చెయ్యి నొప్పి లేస్తుంది అసలు నడవలేకపోతున్నా దీనికి ఏదైనా సొల్యూషన్ చెప్పండి సార్ దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది హోమియోపతి వైద్య విధానంలో చాలా చక్కగా ఉంటుందమ్మా హోమియోపతి మంచి డాక్టర్ ని కలిసి హోమియో మెడిసిన్ తీసుకుంటూ కమలా తొక్కల నుంచి ఆరెంజ్ ఆయిల్ తీసి మార్కెట్లో ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ అట్లా తెచ్చి దోదిలో ఆ ఆరెంజ్ ఆయిల్ కమలా తొక్కల నుంచి తీసిన ఆయిల్ వేసి వాసన రోజు కాస్త ఎక్కువ గంటలు పడుకున్నప్పుడల్లా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పిలుస్తుంటే థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ కాస్త కామ్ డౌన్ కూల్ డౌన్ చేస్తున్నా దాన్ని సైంటిఫిక్ గా రుజువైంది ఆ ఆరెంజ్ ఆయిల్ బాగా స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ కి బాగా పనికొస్తున్నది అది తీసుకుంటూ హోమియో మందులు వాడండి అమ్మా పూర్తిగా మందులు లేకుండా బయటపడాలంటే ప్రకృతి ఆశ్రమంలో ఒక నాలుగైదు నెలలు కంటిన్యూస్ గా ఉండి అక్కడ ఆహార నియమాలు మెడిటేషన్ ధ్యానం ఆ వ్యాయామాలు ఆసనాలు ఇవన్నీ చేస్తుంటే కంప్లీట్ గా మెడికేషన్ లేకుండా కూడా బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీలాంటి వరకు అది ఒక మంచి పరిష్కారం అమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ నా పేరు జిఎన్ఆర్ శంకర్ అండి అయ్యా నాకు షుగర్ ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి షుగర్ ఉందండి కాళ్ళు మంటలు అట్లాగే పాదాలు సంబంధించినటువంటి పోట్లు రావటం నాకు సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వచ్చినటువంటిది ఏంటంటే మెడ భాగం నుంచి తల భాగం దాకా దిమ్ముగా ఉండటం నరాలు లాగటం నాకు సంబంధించినటువంటి రాజుగారి సలహాన్ని కోరుతా ఉన్నా షుగర్ వ్యాధి వల్ల అంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ చక్కెర వల్ల రక్తం చిక్కగాయి చివరి భాగాలకు సరిగా ప్రయాణించినందువల్ల మంటలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని తగ్గించుకోవటానికి మనం చెప్పేటట్లు కాస్త ఆహార నియమాలు షుగర్ తగ్గటానికి అన్నం మానేసి ఒక పుల్కా లేదా రెండు పుల్కాలు తీసుకోవటము ఇడ్లీ మానేసి కొద్దిగా మొలకలెత్తిన విత్తనాలు పండు లాంటివి తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయి మళ్ళీ రక్తం పల్చబడుతుంది దాంతో పాటు ఏంటంటే కొద్దిగా సలాడ్స్ ఫ్రూట్స్ మొలకలెట్లాంటి తింటే రక్తం చిక్కగా ఉండటం బదులు పల్చగా ఉండి ప్రయాణం సులభంగా జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకని ఇలాంటి ఆహారాలు తీసుకుంటూ రివర్స్ వాకింగ్ చేయటం కూడా కొంచెం మంచిది వెనక వెనక నడుస్తుంటే కాళ్ళల్లో కండ్రాలు బలపడి రక్త ప్రసరణ ఎక్కువ వెళుతుంది అనమాట పాదాలు వేడి నీళ్ళలో కానీ చన్నీళ్ళలో కానీ ఒక ఐదు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాలు వేడి నీళ్ళలో గోరువెచ్చ నీళ్ళలో రెండు నిమిషాలు చన్నీళ్ళు మళ్ళీ ఐదు నిమిషాలు వేడి నీళ్ళు రెండు నిమిషాలు చన్నీళ్ళు ఇట్లా పెట్టి కూర్చుంటే రక్తం పైకి కిందకు బాగా జరిగి ప్రసరణ పెరగడం ద్వారా మంటలు తగ్గుతాయండి కొంత ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే అటు షుగరో తగ్గుతుంది మంటలో తగ్గుతాయి రక్త ప్రసరణ పెరిగేసరికి తలలో మెళ్ళలో మార్పు కూడా మీకు తగ్గటానికి అవకాశం బాగా ఉంటుందండి ఇక మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ నా పేరు అనుపమ సార్ ప్రకాశం జిల్లా అద్దెంక నుంచి వచ్చాను నాకు ఒక
స్మాల్ జాయింట్స్ అన్ని పెయిన్ అనిపిస్తుంది ఈ పెయిన్స్ కి ఏదన్నా రెమెడీ చెప్తారని ఆశిస్తున్నాను సార్ నేను అంటే మీకు స్మాల్ జాయింట్స్ అవన్నీ పెయిన్ వస్తున్నది అంటే బస్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అయి ఉండొచ్చు అండి రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ పెయిన్స్ తగ్గటానికి కొద్దిగా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుందమ్మా ఇప్పుడు మీరు మొదలు పెట్టి మూడు నెలలే కాబట్టి అయితే కొంత సమయం పడుతుంది ఇంకో రెండు మూడు నెలలు పూర్తిగా పోతాయి టెస్ట్ చేసుకుంటే నెగిటివ్ రావడం అనేది ఆరేడు నెలల్లో నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళా మీరు తిరుపతి కొండెక్కినా నొప్పు ఉప్పు ఒక్కటి మానేసి కొంచెం నేచురల్ ఫుడ్ ఎక్కువ తింటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది అమ్మా మీకు పూర్తిగా మార్పును పొందగలుగుతారు డాక్టర్ గారు మన కార్యక్రమం ఇంత నిర్విఘ్నంగా వెయ్యి ఎపిసోడ్లు కొనసాగింది అంటే గనక చాలా ముఖ్యమైన కారణాలు ఎంతో మంది ఉన్నాయి అలాగే మనకి ప్రోత్సాహం అందించిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే వెయ్యి ఎపిసోడ్ కొనసాగించాలంటే గనక ఆయన ముప్పై ఏళ్ళ ప్రయాణము ముప్పై ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడింది అసలు ఆ జర్నీ ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టామో అడుగుదాం నాకంటే ముప్పై ఏళ్ల నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ ప్రకృతి విధానం మంచి అలవాట్లు ఆహార నియమాలు జనాల్లోకి తీసుకు వెళ్లాలనే ఒకే తపన అదొకటే విషయం ఎందుకంటే నా మనసులో వేరే వాటికి అవకాశాలు అసలు ఉండవు కోవిడ్ వైరస్ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నాం కదా అడ్రస్ లేకుండా పోయింది అనుకుంటున్నారు దాని బాబు మళ్ళా రాబోతున్నాడు మళ్ళాంటి వారందరం అలాంటి వాటిని ఎదుర్కోవటానికి మనం ముందుగా సిద్ధంగా ఉండాలి దానికి మేమందిచ్చే ఈ ప్రయత్నం చాలా చక్కగా దోహదపడుతుంది మరి మీరందరూ కూడా ఈ రోజు ప్రత్యక్షంగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది నలభై యాభై సంవత్సరాలు ఆ వయసు పైబడిన వారికి పెద్ద ఎక్కువ ప్రమాదాలు లేవు ప్రస్తుతం మీ పిల్లలు ఎక్కువ ప్రమాదంలో ఉన్నారు రాబోయే రోజుల్లో అతి భయంకరంగా పిల్లల ఆరోగ్య విషయంలో మీరు చూడబోతున్నారు ముందే ఎవరైతే పేరెంట్స్ మేలుకుని వాళ్ళ పిల్లల జీవనశైలి మార్చుకుంటారో మీ కళ్ళెదురుగుండా మీ పిల్లలు దూరం అయ్యే స్థితి మనం చూడకుండా ఉండాలంటే మార్పు రావాలి ప్రపంచ దేశాల కంటే ఫస్ట్ ఇండియాలో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది ఇండియాలో ఉన్న జీవనశైలి ఆహార పలవాట్లు ప్రపంచ దేశాలన్నిటికంటే అతి భయంకరంగా ఉన్నాయి అందుకని ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం పదేళ్ల పిల్లలకి పదిహేను ఏళ్ల పిల్లలకి పెరాలసిస్ వస్తున్నాయి పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి ఇరవై పాతిక ముప్పై సంవత్సరాలకే బైపాస్ ఆపరేషన్లు అయిపోతున్నాయి హై బీపీలు షుగర్లు ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళలోపే వచ్చేస్తున్నాయి అకాల మరణాలు అనేవి ఒక భారతదేశంలో ఇంత చిన్న ఏజ్లో జరిగినంత తీవ్రతగా ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడ లేవు కాబట్టి నలభై యాభై పైబడిన వారు చిన్నప్పుడు కొంచెం మంచి అలవాట్లు ఆహార నియమాలు శ్రమ పేరెంట్స్ యొక్క హెల్దీ జీన్స్ ఇవన్నీ మీకున్నాయి కానీ మీ పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి చదువు ఎంజాయ్ చేయటం తప్ప వేరే వాటి మీద మనసు పెట్టలేదు అందుకని తిన్న ఫుడ్ అంతా వైట్ ప్రొడక్ట్స్ రిఫైన్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అందుకని దీని యొక్క ప్రభావం ఏదో కొబ్బరి చెట్టు వేస్తే ఐదారు సంవత్సరాల తర్వాత కాయ కాసినట్టు చిన్నప్పటి నుంచి మనం వేసిన బీజాలు ఇప్పుడు ఫలాల రూపంలో రోగాల రూపంలో రాబోతున్నాయి కాబట్టి మీకంటే మీ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి కొంచెం ఆరోగ్యం వైపు మారితే బాగుంటుందని అలవాట్లు పిల్లల్లో మార్చుకోవాలి అంటే మార్పు మన ద్వారానే రావాలి వేరే వాళ్లతో కాదు అందుకని మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలని జీ తెలుగు వారు అందిస్తున్నందుకు మీరు ఆదరిస్తున్నందుకు ఆరోగ్య సాధకులందరికీ జీ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నా తరపున హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అయితే డాక్టర్ గారు అసలు ప్రకృతి వైద్య విధానం పైన నేను ఫోకస్ చేయాలి అన్న విషయం ఎందుకు మొదలైంది అంటే మీకు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య వచ్చి తర్వాత వైద్య విధానానికి వచ్చారన్న విషయం పైన చాలా మంది ప్రేక్షకులు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ప్రేక్షకులు కానీ సాధకులు కానీ ఫాలోవర్స్ కానీ అడుగుతుంటారు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అని కొంతమంది ఇన్స్పైర్ అయి సమాజానికి సేవ చేయాలని మొదలు పెడతారు నేను ఇన్స్పైర్ అయి మొదలు పెట్టాల ఆరోగ్యాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఇంత మంచి ఆరోగ్యం ప్రకృతి విధానం ఇస్తుంది ఇంత మంచిదాన్ని ఆచరించి మనం అనుభవిస్తూ మన స్వార్థంగా మనమే ఉంచుకుంటే తప్పు చేస్తుంది ఈ నేచర్ని తీసుకుంటే ప్రతి జీవి సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది ప్రతి చెట్టు సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది ప్రకృతి అంతా ఏమి ఆశించదు అన్నీ సమాజానికి ఇస్తూ ఉంటుంది కానీ మనం ఒక్కడమే ముందు నేను నా స్వార్థం అనుకుంటాం సమాజాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం నా బాధ్యతగా నేను పొందిన ఈ మంచి అలవాట్లని విధానాన్ని సమాజానికి ఇవ్వకపోతే తప్పు చేసినట్లు అవుతుంది అనిపించింది మాకెందుకు చిన్నప్పటి నుంచి దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది అంటే పేరెంట్స్కి పిల్లలు లేకపోతే నేచురోపతి ఫాలో అయితే ఎనిమిది ఏళ్ళు పిల్లలు లేనప్పుడు ఆరు నెలలు నేచురోపతి ఫాలో అయితే మేము పుట్టాం పేరెంట్స్ చేసిన మాకు అదృష్టం ఏమిటంటే చిన్నప్పటి నుంచి మంచి ఆహార పలవాట్లు నేర్పేశారు అందుకని నాకు తెలిసిన
ఉద్యోగం వదిలేసి సినిమాలు షికార్లు వయసులో స్నేహితులు పార్టీలు ఫంక్షన్లు ఇలాంటి వాటిని కంప్లీట్గా పక్కన పెడితే మనం ఏదైతే లక్ష్యమో దానివైపు వెళ్ళాలి మన ఋషి సంప్రదాయంలో ఋషులు ఇచ్చింది అదే అనుకున్న దాన్ని తప్ప మరొక దాని మీద దృష్టి వెళ్ళకపోతే అదే తపస్సు దానికి మించింది మరొకటి లేదని మన భారతీయ సాంప్రదాయం చూపిస్తుంది కానీ అట్లా పెట్టుకుంటే ఈ ప్రకృతి వైద్యం అంత కష్టమైంది కూడా ఇష్టంగా తీసుకెళ్తానికి అవకాశం ఉంటుందని ప్రేరణ కలిగింది అందుకని ఎవరినో చూసి కాదు మంచి ఫలితాన్ని చూసి ఆ ఫలితం ముందుకు నడిపిస్తుంది మంచి ఆరోగ్యం మంచి ఆనందం అందరికీ కావాలి అది మనకు తెలిసింది మనం అందించటం బాధ్యత అందుకని మేము సర్వీస్ చేయట్లేదు మా డ్యూటీని మేము చేస్తున్నాం అందుకని మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మరి మీరు సిద్ధమేనా స్వీకరించడానికి